नमस्कार दोस्तों स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देखिए आई एम ऑल्सो वेरीफाइड एजुकेटर एन अकेडमी तो आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे हिमंत मिश्रा सर्च कीजिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी वहां पे मैं एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए पूरा एक एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए एक एक क्वेश्चन लेके पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ आपको एक एक ऑप्शन का मीनिंग वहां पे समझाया गया है तो वहां पे जाइए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप मुझे फॉलो कीजिए हेलो फ्रेंड अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दें अगर उसके बाद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा हो तो कोई भी हमारे प्लेलिस्ट में जाए वहां से दो से तीन वीडियो जो आपको पसंद हो पूरी देखें लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगी चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था अट्ठाईस चार दो को और ये है आपका ट्रग्नोमेट्रिक से क्वेश्चन साइन थीटा बराबर कितना दिया है आपका पंद्रह बटे तो कॉट थीटा की वैल्यू पूछा है तो देखिए एक चीज आप ये याद कर लीजिए लाल बटा कक्का ये क्या है मैं बताता हूं एल लंब है आपका ए जो है आधार है इसमें और के जो है आपका क्या है कर्ण है लंब आधार और कर्ण क्या होता है अभी मैं बताता हूं आपको देखिए जैसे ये एक आपका समकोर त्रिभुज है तो समकोर त्रिभुज त्रिभुज में यहां पर थीटा थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है और लंब से जो भुजा 90 डिग्री पे अटैच होती है वो आपकी क्या होती है आधार होती है और थीटा से जहां तो जिस एंगल से थीटा बन रहा है वहां से जो दूसरी भुजा होती है वो आपकी क्या होती है कर्ण होती है ठीक है या जो लंब से 90 डिग्री से अटैच नहीं होती वो कर्ण होती है तो ये याद रखिएगा तो आपका क्या आता है पहले आपका आता है साइन थीटा फिर कॉस थीटा फिर टाइम थीटा इसके नीचे इनका उल्टा में साइन थीटा कोसेक थीटा कॉस थीटा का कॉट थीटा और टेन सॉरी कॉस थीटा का क्या होगा सेक थीटा और टेन थीटा का आपका कॉट थीटा इसके नीचे रख दीजिए अब देखिए लाल बटे कक्का एल से लंब के से आधार पहला क्या है साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर आपका क्या होगा लंब बटे कर्ण सॉरी के से कर्ण होगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण अगर कॉस थीटा पूछता तो आधार बटे कर्ण टेन थीटा पूछता तो लंब बटे आधार और अगर कौशिक पूछता तो इसका उल्टा हो जाता कर्ण बटे लंब इसको आप याद रखिएगा तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है साइन थीटा तो हम अभी इसी पे बात करेंगे साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण ठीक है तो साइन थीटा बराबर दिया क्या पंद्रह बटे सत्रह बराबर क्या लंब बटे आपका क्या हो गया कर्ण तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं लंब हमारा ये होगा मतलब इसकी वैल्यू पंद्रह है और इसकी वैल्यू सत्रह है उसके बाद अब हम पाइथागोरस प्रमे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमे क्या कहता है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यही होता है पाइथागोरस प्रमे जहां पे हमको ए बी की वैल्यू पता है सत्रह का स्क्वायर कितना होगा दो सौ नवासी ए सी की स्क्वायर निकालना है और ए बी सी का स्क्वायर कितना है पंद्रह का स्क्वायर कितना होगा दो तो दो इधर लेते आएंगे तो टू में से दो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 64 तो x स्क्वायर बराबर आपका 64 तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 तो यहां पे आपका ये हो जाएगा 8 नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पाइथागोरस प्रमेय का पूरा आपको रटवा दूंगा जिससे आप कभी ना भूलें तो हमें ac बराबर 8 पता चल गया तो हमें पूछा क्या है कॉट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा मीन्स कॉट थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा आधार बटे लंब थीटा बराबर यही होगा आधार बटे लंब अब हमें सबकी वैल्यू पता है आधार क्या है आठ है और लंब क्या है पंद्रह तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आठ बटे पंद्रह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेंस अगर आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो जाएगा बस इतना ही कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका ये है आपका यही क्वेश्चन है इसी को आपको सॉल्व करना है तो क्या कीजिए पहले इनका आपस में गुड़ा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा ये देखिए एक अंक पे यहाँ पे दशमलव है दो अंक पे यहाँ पे टोटल कितने अंक पे दशमलव जाएगा आपका तीन अंक पे और छह दुना बारह मतलब ये आ जाएगा आपका पॉइंट जीरो वन टू पॉइंट जीरो वन टू और नीचे क्या है पॉइंट वन टू इंटू पॉइंट वन टू इंटू पॉइंट वन टू तो जब आप इसको काटेंगे एक एक से एक एक का तो क्या आएगा आपका पॉइंट वन इंटू पॉइंट वन इंटू पॉइंट वन तो तीन तीन अंक पे दशमलव जाएगा तीन पॉइंट जीरो जीरो वन हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा मीन्स ऑप्शन नंबर फोर आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं 
इन एवं आर की उम्रों का अंतर पी एवं एम की उम्र के अंतर के बराबर है मीन्स एम और आर का जो उम्र का अंतर है वो पी और एम के उम्र के अंतर के बराबर है एम पी से बड़ा है लेकिन आर से छोटा है एम जो है आपका पी से तो बड़ा है लेकिन आर से क्या है ये छोटा है ठीक है यदि आर एवं पी के उम्र का योग आर और पी के उम्र का योग छाछठ वर्ष है तो एम की उम्र क्या है तो देखिए ये इक्वेशन आपका बना है यहाँ से एम को इधर ले जाइए आर को इधर ले आइए एम को उठा के आप इधर कर दो और आर को उठा के इधर तो एम माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एम प्लस एम बराबर कितना हो जाएगा पी और आर इधर आ जाएगा तो पी प्लस आर पी प्लस आर की वैल्यू कितनी दी है छाछठ यहाँ पे रख दीजिए और एम प्लस एम टू एम बराबर छाछठ तो एम बराबर कितना थर्टी थ्री कितना सिंपल क्वेश्चन था जस, बस जैसे बोलता गया आप वैसे करते गए दो मिनट में लग गया तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा मीन्स ऑप्शन नंबर वन जो है आपका सही होगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप कैसे करोगे तो आपको सबसे छोटी भिन्न खोजनी है आप याद रखेगा तो आप दोनों दो दो भिन्न को उठा कंपेयर करते जाओ पहले हम एक और दो की करते हैं ठीक है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो पांच चौक के बीस आठ त्रिक चौबीस तो छोटी कौन है पांच चौक के बीस हो जाएगा और आठ त्रिक चौबीस तो बीस छोटा है मतलब पांच बटे जो है तीन बटे से छोटी है अब इसको काट दो अब पांच बटे का सोलह बटे तेरह बटे सोलह से कंपेयर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सोलह का पांच में ठीक है सोलह बचे कितना होता है अस्सी होता है और तेरह अठे कितना होगा आपका जो भी होगा अस्सी से ज्यादा होगा तो छोटी कौन हो गई पांच बटे आठ तो इसको भी काट दीजिए अब इसका कंपेयर इससे करेंगे तो बारह बचे साठ और सात बटे छप्पन छोटा कौन सा हो गया ये वाली छोटी हो गई ना देखिये बारह पचे साठ ऊपर साठ लिखो और सात बटे कितना छप्पन तो यही तो छोटी हुई तो जो सबसे छोटी भिन्न हो गई आपकी सात बटे बारह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मीन्स ऑप्शन नंबर वन जो है आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें तीन सौ इक्यानवे एवं तीन सौ अट्ठारह में भाग देने पर क्रमशः सात एवं छह शेष फल बचे देखिए इसमें क्या करना है कि 300 सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है मतलब आपको एच सी एफ निकालना है म से निकालना है आपको ये बात यहाँ से क्लियर हो गई अब तीन सौ इक्यानवे और तीन सौ अट्ठारह में भाग देने पर क्रमशः सात एवं छह शेषफल बचे तो पहले आप तीन सौ इक्यानवे में से सात को क्या करो घटा दो आप कितना आएगा तीन और तीन में से आप घटा दीजिए छ को तो कितना आएगा तीन अब जो आपका दो संख्या आया है इनका आप म से निकाल लो तीन का और 312 का तो आपका आंसर आ जाएगा किसका किसका निकालना है तीन और 312 तो म से क्या होता है कि इसका आप गुणनखंड करोगे और इसका भी गुणनखंड करोगे जो जो सबसे बड़ी संख्या निकल के आएगी उससे ये दोनों डिवाइड होना चाहिए यही होता है तो हम गुड़नफल क्यों करें हम यहाँ से चेक ना कर लें देखिए बीस से न ये डिवाइड तीन नहीं जाएगा न तीन जाएगा तो 20 नहीं होगा आपका 23 से देखते हैं देखिए देखिए 23 से दोनों नहीं जाएगा तो ये भी नहीं होगा आपका तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी जो है सही नहीं होगा अब ऑप्शन सी देखते हैं तीन बटा हमें क्या करना है 24 करना है तो देखिए ये जो है आपका 16 बार में कट जाएगा और दूसरा चेक करना है किसके साथ तीन के साथ चौबीस में जब आप भाग दोगे तो ये तेरह बार में कट जाएगा मतलब दोनों कट जा रहा है मीन्स ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर वन सही होगा आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको भाग देने में दिक्कत हो तो फिर दोनों का गुणनखंड करके जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन है वो निकाल दीजिए आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इकतीस सौ पांच रुपए को के एल एवं एम के बीच में इतने के अनुपात में विभाजित करना है किस अनुपात में विभाजित करना देखिए तीन बटे और एक बटे इस अनुपात में विभाजित करना है तो कैसे करेंगे आप पहले तीन चार और दो का क्या कर लीजिए एल्सियम ले लीजिए तो देखिए क्या आएगा बारह एल्सियम आएगा बिल्कुल तीन चार दो का एल्सियम कितना आएगा बारह आएगा अब बारह से सब में गुड़ा कर दीजिए दो बटे तीन गुड़े बारह तीन बटे चार गुड़े बारह और एक बटे दो गुड़े बारह देखिए ये कट गया तीन चौक के बारह चार तियाइन बारह दो छक बारह तो नया जो चार दुना कितना होता है आठ तीन तरीक के नौ और छ कम छ हमारा ये नया रेशियो बन गया आठ संबंधित नौ संबंधित छ का 
जो है आपका के एल और एम का रेशियो अब टोटल कितना है इकतीस सौ पांच है गुड़े हमें किसका रेशियो पता करना है एल को कितनी धनराशि मिली एल को यहाँ पे नाइन है तो नाइन बटे तीनों को जोड़ लीजिए नौ आठ सत्रह छ छ कितना हो जाएगा तेईस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए कितना आएगा आपका बारह सौ पंद्रह रुपए आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीन्स ऑप्शन नंबर थ्री जो है हमारा सही होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले एक संयुक्त परिवार में एक्स तथा वाई माता पिता ऐसे टफ क्वेश्चन टफ तो नहीं है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो आप पहले पता करो आपको निकालना क्या है लास्ट में आओ तो आपको पता चलेगा परिवार में कितने पुरुष सदस्य है हमको यही निकालना है मतलब स्त्री सदस्य जो होंगे हमको वो छोड़ते जाना है ओके देखिये अब पढ़िए एक संयुक्त परिवार में एक्स तथा वाई माता पिता है मीन्स एक्स एक पुरुष सदस्य तो होगा ही और दूसरी माता है तो महिला सदस्य हो गई चार विवाहित पुत्रों के चार विवाहित पुत्र हैं तो इनके चार पुत्र जो के हैं प्लस हैं ठीक है एक विवाहित पुत्री के तथा एक अविवाहित पुत्री के यहाँ पे देखिए एक विवाहित पुत्री के तो जो विवाहित पुत्री उसका पति भी तो होगा तो प्लस वन वो हो गया आपका और एक अविवाहित पुत्री के इससे कोई मतलब नहीं दो पुत्रों में से प्रत्येक के दो 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 पुत्रियां कोई मतलब नहीं है तथा एक एक पुत्र हैं एक एक पुत्र मतलब है मतलब दो पुत्रों के प्रत्येक के एक एक पुत्र प्लस दो हो गए आपके ठीक है आगे देखिए अन्य दो पुत्रों में से प्रत्येक को दो दो पुत्र मतलब दो पुत्रों को दो दो पुत्र हैं टोटल कितने हो गए चार हो गए तो ये चार आप लिख लीजिए तथा एक एक पुत्रियां पुत्रियां कोई मतलब नहीं परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं जोड़ दीजिए चार एक पांच एक छ चार दस दो बारह आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर फोर आपका सही हो जाएगा कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू एवरीवन